இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது ஸ்கெலிட்டல் மசில் இன் லோகோ மோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசிலை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மசிலோட டெர்மினாலஜிஸ நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜென்ரல் டேர்ம் மசில் ஈக்வல் அண்ட் டேர்ம் ஸோ ஜென்ரல் டேர்ம்ல செல்லன்னா அந்த மசிலோட ஈக்வல் அண்ட் டேர்ம் என்ன மசில் ஃபைபர் இல்லைன்னா மசு மயோ ஃபைப்ரில் மசில் ஃபைபர்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா மயோ ஃபைப்ரில்னு சொல்லலாம் பிளாஸ்மா மெம்பரைன சார்கோலெம்மா சைட்டோபிளாசத்தை சார்கோபிளாசம் எண்டோபிளாஸ்மிக் கிரிட்டிக்கலத்தை சார்கோபிளாஸ்மிக் கிரிட்டிக்கலும் சொல்லலாம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ ஸ்கெலிட்டல் மசில்க்கு முன்னாடி ஸ்கெலிட்டல் மசிலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு வாலண்ட்ரி மசில் ஸ்கெலிட்டன்ன்றது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போனை குறிக்குது ஸோ இந்த போனோட மசிலை அட்டாச் ஆகணும் ஸோ அந்த மசிலை அட்டாச் பண்ணுற ஆர்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சா இருக்கு இல்லையா பண்டில் மாதிரி இருக்கு ஸோ போனையும் மசிலையும் அட்டாச் பண்ணுற பண்டில் மாதிரி இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் டென்டான் இப்ப நான் இங்க படிச்சு காக்குறேன் மசில் இஸ் அட்டாச் டு த போன் பை பண்டில் ஆஃப் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் கால்ட் டென்டான் ஸோ அந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் அது எப்படி இருக்கு கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து டென்டான் ஈச் மசில் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பண்டில்ஸ் ஆஃப் மைசில் ஃபைபர்ஸ் கால்ட் ஃபேசிக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மசிலையும் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு ஸோ அது எத்த பண்டில் மாதிரி இருக்கு தனித்தனியா பண்டில் மாதிரி இருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன ஃபேசிக்கல் ஆர் ஃபேசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈச் மசில் ஃபைபர் கன்டைன்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் டு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ராட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்ட் மயோ ஃபைப்ரில் தட் ட்ரான்ஸ் பேரல் டு இட்ஸ் லென்த் இப்போ இந்த ஃபேசிக்கலுக்குள்ள நிறைய பண்டில் அதாவது ராட் மாதிரி இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்க ராட் மாதிரி எவ்வளோ இருக்கு ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் அதுவும் எப்படி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ரன் பேரல் டு ஈச் அதர் பேரலாக போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன மயோ ஃபைப்ரில் The connective tissue covering the whole muscle is called epimysium. So, in the muscle is sutti, in the, idu vandhu oru muscle. The muscle is sutti irukkira, in the tissue kuk peer vandhu epimysium. So, muscle is sutti irukkira, in the outer covering tissue kuk enna peer? Epimysium. Apo, the next layer kuk? நெக்ஸ்ட் லேயர் பாருங்க த கவரிங் அரவுண்ட் ஈச் ஃபாசிக்கல் இஸ் பெரிமைசியம் ஸோ இந்த ஃபாசிக்கலை சுற்றி இருக்கிற அந்த கவரிங்க்கு பேர் என்ன பெரி மைசியம் ஓகே பெரி மைசியம் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் நான் உள்ளே இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி பேசணும் த மசில் ஃபைபர்ஸ் ஆர் சரவுண்டட் பை என்டோமைசியம் ஸோ மொத்தம் எத்தனை லேயர் வந்து ஒரு மசிலை சுற்றி இருக்கு அவுட்டர் அதாவது மசிலை சுற்றி அவுட்டரில் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து எப்பிமைசியம் அப்புறம் ஃபேசிக்கலை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற அந்த மெம்பரை அதாவது அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன கவரிங்க்கு பேர் என்ன பெரி மைசியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மயோ ஃபைப்ரில் சுற்றி இருக்க மயோ ஃபைப்ரில் ஆர் மசில் அந்த மசில் ஃபைபர் சுற்றி இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு என்ன அதுக்கு பேர் என்ன endomycium so ivangaloda main vala enna the voluntary muscle edella control pannitirukku pathina walking running swimming writing so adanal da vandu voluntary muscles so voluntary ah and valaiye senjittirukku nam or edathukku ponum na we will run we will walk now na adavadhu nadakala walking pannala ஸ்விம் பண்ணலாம் ரைட் ப ரைட்டிங் பண்ணலாம் இதெல்லாம் எந்த மசிலோட வேலை வாலண்ட்ரி மசிலோட வேலை இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபைபர் ஸோ ஈச் மசில் ஃபைபர் இஸ் தின் அண்ட் எலாங்கேட்டட் ஸோ ஒவ்வொரு மசில் ஃபைபரும் எப்படி இருக்கு 
thin and elongated ah irukku so indha maadhiri and the muscle fiber vandu thin and elongated ah irukku idu inga kuda paarenga and the myofibril evlo irukku thin thin ah um irukku perusah um irukku adhavadhu elongated na lengthy ah um irukku okay lengthy ah um irukku most of them taper at one or both ends so tapering enna ennadu ஸோ ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த சைடு வந்து ப்ராடாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து டேப்பரிங் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு மெலிசான ஒரு இழை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு பக்கமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி ஒரு இழை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதாவது ரெண்டு பக்கமும் டேப்பர் ஆக முடியும் டேப்பரிங்கில் இருக்கோ ஆக முடியாதுல்ல டேப்பரிங்காக இருக்கும் மெலிசா அதாவது இப்போ இதுதான் ஒரு மசில்னா இந்த மசில் ஃபைபர் கீழேயும் மேலேயும் மெலிசா இருக்கும் டேப்பரிங்கா ஒரு இழை மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அண்ட் இந்த மசிலோட நெக்ஸ்ட் இந்த மசில்குள்ள அதாவது இந்த மசில் ஃபைபர்ல நிறைய மல்டி ஓவல் நியூக்ளியை இருக்கு மசிலுக்குள்ள அதாவது மசில்ல வந்து மல்டி ஓவல் நியூக்ளியை இருக்கு நியூக்ளியார் எங்க இருக்கு பிளாஸ்மா மெம்பரின் கீழே இருக்கு ஸோ இங்கேயே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மசிலுக்குள்ள நிறைய அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஓவல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஓவல் மாதிரி இருக்கு அது வந்து நியூக்ளியார் அது எங்க இருக்கு எந்த லேயருக்கு கீழே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரின் கீழே இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்டே பிளாஸ்மா மெம்பரின்னா என்னன்னு சொன்னேன் என்னன்னு பதில மை தட் இஸ் மயோ ஃபைபர் இல்லைன்னா மசில் ஃபைபர் சொல்லலாம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சைட்டோ பிளாசத்தை சார்கோ பிளாசம் இப்போ வந்து மசில் ஃபைபரை சுற்றி நிறைய ஓவல் நியூக்ளியார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த மசில் ஃபைபரில் இருக்கிற இந்த ஓவல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எங்கே இருக்கு அது யார் கீழே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரின் கீழே இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து சார்கோலம்மா இப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரைனை பற்றி பேசணும்னா அடுத்து சைட்டோ பிளாசம் ஸோ மசில் ஃபைபர்க்குள்ளேயும் சைட்டோ பிளாசம் இருக்கு ஆனால் இங்கே நாம் அதை எப்படி சொல்ல மாட்டோம் சார்கோ பிளாசம் தான் சொல்லுமே தவிர தவிர சைட்டோ பிளாசம்னு சொல்ல மாட்டோம் சார்கோ பிளாசம் இட் கன்டைன்ஸ் அந்த சைட்டோ பிளாசத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைகோசோம்ஸ் மயோக்ளோபின் சார்கோ பிளாஸ்மிக் கிரிட்டிகலம் ஸோ சார் சார்கோ பிளாஸ்மிக் கிரிட்டிகலம்னா என்ன எண்டோ பிளாஸ்மிக் கிரிட்டிகலம் அர்த்தம் ஸோ கிளைகோசோம்ஸ் மயோக்ளோபின் அண்ட் சார்கோ பிளாசம் இந்த மூணும் எதுக்குள்ள இருக்கு ஒரு மசில் ஃபைபர்க்குள்ள இருக்கு மயோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் ஞாபகம் இருக்கா ஹீமன்னா என்ன அயன் குளோபின்னா புரோட்டீன் அதே மாதிரி இந்த மயோக்ளோபினும் ஒரு ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் எப்படி ஒரு அதாவது நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் எது ஹீமோக்ளோபின் அதே மாதிரி தான் இந்த மயோக்ளோபினும் ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு மயோ ஃபைபர்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்ல மசில் ஃபைபர்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகே அண்ட் எப்படி ஹீமோக்ளோபின் வந்து அயன் இருக்கு ஹீமோக்ளோபின்ல அயன் இருக்கிற மாதிரி இந்த மயோக்ளோபின்லயும் அயன் இருக்கு அதே மாதிரி இது ஆக்சிஜனை வந்து கேரியரா வச்சுக்கிட்டு ரிசர்வாகவும் வச்சுட்டு இருக்கு அதாவது ஆக்சிஜனை தனக்குள்ள சேர்த்து வச்சுக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளைகோசோம்ஸ் ஸோ இந்த கிளைகோசோம்ஸ் வந்து ஒரு கிரானியூல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்டு கிளைகோஜன் ஏன்னா மசில்ஸ்ல குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஓகே ஸோ நம்ம மசில்ஸ்ல தான் குளுக்கோஸ் வந்து கிளைகோஜனா மாறி ஸ்டோர் ஆகுது அப்போ அந்த ஸ்டோ அந்த குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ணுற செல்ஸ் அங்கே இருக்கணும் இல்லையா 
அது தான் கிளை கிளைக்கோசோம்ஸ் ஸோ இந்த கிளைக்கோசோம்ஸ் வந்து கிளைக்கோஜனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது எப்போ குளுக்கோஸ் ப்ரொவைட் குளுக்கோஸ் டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் மசில் ஃபைபர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம கிளைக்கோஜனாக இருக்கு மசில் ஃபைபர் ஆக்டிவிட்டி வரும்போது அது குளுக்கோஸா மாத்துது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ஆர் மசில் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மசில் ஃபைபர் ஸோ ஆக்டினும் மயோசினும் மசில் ப்ரோட்டீன் இது ரெண்டுமே மசில் ப்ரோட்டீன் இது எங்க தான் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு மசில் ஃபைபர்ல தான் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அலாங் த லென்த் ஆஃப் ஈச் மயோ ஃபைபரில் தெர் ஆர் ரிப்பீட்டட் சீரீஸ் ஆஃப் டார்க் அண்ட் லைட் பிராண்ட் ஸோ இந்த மயோ ஃபைப்ரில்ஸோட லென்த்தை வச்சு பார்க்கும்போது அங்கே நிறைய டார்க் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்க யூ கேன் சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பேண்ட் இருக்கா ஸோ இங்கே பாருங்க ஐ பேண்டு ஏ பேண்டு அண்ட் ஐ பேண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹெச் பேண்ட் நடுவில் இருக்கு ஹெச் பேண்டு அண்ட் ஜெட் டிக்ஸ் டிஸ்க் இருக்கு ஜெட் டிக்ஸ் அது வந்து பைசெக்டிங் இந்த ஏ பேண்டையும் ஜெட் அதாவது ஏ பேண்ட் அண்ட் ஐ பேண்டுக்கு நடுவில் ஒரு பைசெக்டிங் பை அதாவது பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஏ பேண்ட் அதாவது ரெண்டு ஐ பேண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஏ பேண்ட் இருக்கு அந்த ஏ பேண்டில் வந்து ஒரு மிடில் லைன் இருக்கு ஸோ அந்த மிடில் லைன் எம் லைன் ஓகே மிடில் லைன் அது பா அது வந்து ஹெச் ஜோனு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா இப்போ இந்த டார்க் ஏ அதாவது டார்க் லை டார்க் அண்ட் லைட் சீரீஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா டார்க் ஏ பேண்ட் வந்து அனைசோட்ராபிக் அனைசோட்ராபிக்னா ஸோ இப்போ இந்த ஏ பேண்ட் வந்து அனைசோட்ராபிக் அனைசோட்ராபிக் பேண்டுன்னா டார்க் பேண்ட் அண்ட் லைட் பேண்ட்ஸ் வந்து ஐசோட்ராபிக் லைட்டாக இருக்கிற பேண்டு ஸோ இது வந்து அலைன் ஒன் அனதர் ஒன்று ஒன்று வந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏ பேண்ட் டார்க்னா பக்கத்தில் லைட் ஆல்டர்னேட்டிவாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இங்கே இருக்கிற இந்த கண்டிஷனுக்கு பிரகாரம் இந்த எங்கே பாரு இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்களா ஐ பேண்ட் ஏ பேண்ட் ஐ பேண்ட் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்டில் பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு திஸ் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் கிவ் த செல் எ ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டட் அப்பியரன்ஸ் ஸோ அந்த பண்டில் மாதிரி இருக்கிறது ஒரு நீட்டான அதாவது ஒரு லென்த்தியான அப்பியரன்ஸை கொடுக்குது ஒரு நெப்பி என்ன சொல்கிறது லென்த்தியான அப்பியரன்ஸ் ஈச் டார்க் பேண்ட் ஹேஸ் அ லைட் ரீஜன் இன் இட்ஸ் மிடில் கால்டு த ஹெச் ஜோம் ஹெச் மீன்ஸ் ஹெலிஸ் ஹெலிஸ் மீன்ஸ் கிளியர் இப்போ இந்த டா இப்போ ஏ பேண்ட் என்னன்னு சொல்லணும் டார்க் ஸோ அந்த டார்க்குக்கு நடுவில் ஒரு கிளியர் ஜோன் மாதிரி இருக்கு கிளியராக இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஹெச் ஜோன் ஹெச் ஜோனுன்னா ஹெலீஸ் ஹெலீஸ்னா கிளியர்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஹெச் ஜோன் வந்து பைசெக்ட் வர்டிகலி பை அ டார்க் லைன் இந்த ஹெச் ஜோன் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த ஹெச் ஜோன் அந்த ஹெச் ஜோனுக்கு நடுவில் அதாவது அந்த ஒரு லைன் இருக்கு அந்த லைன் பாஸ் ஆகுது அது வந்து எம் லைன் எம் லைன்னா என்னது மிடில் லைன் மிடில் லைன் த லைட் பேண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ டார்க்கர் மிடில் லைன் ஏரியா கால்டு ஜெட் டிஸ்க் ஸோ லைட்டர் அந்த ஐ பேண்ட்லேயும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எம் லைன் இருக்கு அதுக்கு அதாவது ஒரு லைன் இருக்கு அங்கேயும் அது வந்து ஜெட் டிஸ்க்னு சொல்கிறோம் ஜெட் டிஸ்க் வந்து இது இந்த ஜெட் டிஸ்க் நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அது எது இந்த ஜெட்ன்ற வார்த்தை எதா குறிக்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் வேர்ட் ஜுவிஸ் சென் சென் ஷி பி ஸோ த டிஸ்க் இன் பிட்வீன் த ஐ பேண்ட் ரெண்டு ஐ பேண்டு ஐ பேண்டுக்கு நடுவில் 
இருக்கிற அந்த டிஸ்கை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க த ஜெட் தோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஜெட் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸில் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்வெஸ் ஸ்வெஸ் சென் ஷிபி டிஸ் இது ரெண்டு ஐ பேண்டுக்கு நடுவில் இருக்கா த மயோ ஃபைப்ரில்ஸ் கண்டைன் த கண்ட்ராக்டியல் எலமெண்ட் த சார்கோமியர் விச் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ விச் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் சார்கோமியர் ஓகே இது தான் கண்ட்ராக்டியல் இப்போ மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் ஒரு வேலை செய்யும் போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறி திரும்பி நார்மலுக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு யார் காரணம் சார்கோமியர் ஸோ இ சார்கோமியர் இஸ் த ரீஜன் ஆஃப் மயோஃபைப்ரல் பிட்வீன் டூ சக்சஸ்யூ ஜெட் டெஸ்க் ஸோ இந்த சார்கோமியர் எங்கே இருக்கும் ரெண்டு டெஸ்க் அதாவது ஜெட் டெஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் சார்கோமியர் ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் அண்ட் ஏ பேண்ட் வித் இட் கண்டைன்ஸ் அ ஏ பேண்ட் வித் எ ஆஃப் ஐ பேண்ட் அட் ஈச் எண்ட் ஸோ சார்கோமியரில் ஏ பேண்டும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஏ பேண்டோட ப பகுதியும் வரும் ஐ பேண்டோட பகுதியும் வரும் ஓகேவா சார்கோமியர் வந்து பார்ட்லி ஒன் ஆஃப் வந்து ஏ பேண்டில் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் வந்து ஐ பேண்டில் இருக்கும் ஐ பேண்டில் இருக்கும் அண்ட் இந்த சார்கோமியரில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் இருக்கு திக் ஃபிலமெண்ட் ஒன்று தின் ஃபிலமெண்ட் ஒன்று இந்த திக் ஃபிலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் லென்த்லேயும் ஏ பேண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் திக் ஃபிலமெண்ட்டில் ஒரு என்டையர் லென்த்லேயும் என்ன தான் இருக்கும் ஏ பேண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் தின் ஃபிலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பேண்ட் அண்ட் ஐ பேண்டோட ப்ளஸ் கொஞ்சமாக ஏ பேண்டோடையும் லிங்க் ஆகுது தின் ஃபிலமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த இன்வாஜினேஷன் ஆஃப் சார்கோலெம்மா ஃபார்ம்ஸ் எ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிபியூல்ஸ் டீ டிபியூல்ஸ் இந்த மாதிரி இன்வாஜினேஷன் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல இதை பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது இதை இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே இருக்குது இல்லையா அந்த இன்வாஜினேஷன் இன்வாஜினேஷனாக உள்ளே போகிற மாதிரி லைட் ஒரு இன்வாஜினேஷன் ஒரு அப்பியரன்ஸ் அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸில் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி டியூப் மாதிரி அந்த டியூப் வந்து டீ டிபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டீ டிபியூல்ஸ் டீ டிபியூல்ஸ்னு சொல்லலாம் தே பெனிட்ரேட் இன் டு த ஜங்ஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் ஐ பேண்ட் ஸோ இந்த டீ டிபியூல்ஸ் வந்து ஏ பேண்டுக்கு நடுவுலேயும் ஐ பேண்டுக்கு நடுவுலேயும் இந்த பெனிட்ரேஷன் இருக்கு அதாவது இதை சொல்கிறாங்க ஒரு டியூப் மாதிரி பாஸ் ஆகுது இல்லையா ஏ பேண்டுக்கும் ஐ பேண்டுக்கும் நடுவில் அதை தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து டீ டிபியூல்ஸ் ஓகே டீ டிபியூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டீ டிபியூல்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இரு